Mas vamos lá, falando aqui, Bolsonaro versus China, teve um evento é, que aconteceu ontem, o Bolsonaro falou novamente que o vírus foi criado em, pode ter sido criado em laboratório, ele deu a entender que teria sido na China. Vamos ver o primeiro vídeo do Bolsonaro falando ontem. É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Mas está aí. Os militares sabem que a guerra é química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês. Não vou dizer para vocês. Esse aí foi o presidente Bolsonaro ontem. É, obviamente, é, não, precisa, não precisa ser nenhum... PHD para saber que ele tá falando da China ali, quando ele se refere ao país que teve o maior PIB. Aí ele falou que não, né? Qual foi a desculpa que ele deu hoje? Presidente, o senhor pode explicar um pouco melhor uma, uma declaração do senhor que foi mal interpretada sobre a questão da origem do vírus na China? Mas, mas eu não falei a palavra China. Não, é isso que eu tô pensando. não, peraí, eu falei a palavra China hoje, mas eu não falei. Eu sei o que é guerra bacteriológica, Ai, meu... tá? que é guerra química, eu... guerra nuclear. Eu sei porque tem a formação. Só falei isso, mais nada. Agora, ninguém fala, vocês da imprensa não falam onde nasceu o vírus. Falem. Ou estão temendo alguma coisa. Falem. Eu não falei, a palavra China não está no meu discurso de quase 30 minutos de hoje. Agora, muita maldade, né? É, Tentar maldade. aí um atrito com um país que é muito importante para nós e nós somos importantes para ele também. Tá bom, Foi mal tá bom, interpretado, tá bom, então, Não, presidente. vocês que interpretaram. Tá bom, Leandro. Ô, ô Paulo Tadeu, eu, às vezes eu não sei se eu tô ouvindo o presidente ou se eu tô ouvindo um aluno de quinta série. Eu não falei, não. Eu não falei China. Não fa... é, o, é, o, é o cagão número dois, né? Depois do, do, do prêmio dado pro, pro ministro Pazuello, eu, a gente pode dar pro, pro Bolsonaro hoje, porque realmente ele deixa claro que a China, ele, vai, ele vem causando com isso problemas sérios, né? Porque assim, de onde vem os insumos para vacina? A vacina que, a, que, o, que, o, que o Butantan produz, vem de onde? da China, diversos medicamentos, enfim, ele, ele cria um problema sério com o nosso maior parceiro comercial. De novo, então, assim, né? Ele coloca, de novo, à toa e assim, e cada vez falando coisas piores, porque é, chega um momento em que você não consegue mais ser bombeiro nessa situação. Qualquer outro, uh, qualquer outro deputado, qualquer outro governador que tente atuar como bombeiro, chega uma hora que não dá mais, porque o fogo que ele alastra, a gasolina que ele joga nessa, nessa fogueira é gigante. Então, daqui a pouco, não vai ter como controlar isso. Então, Olha. se daqui a pouco não tiver insumos, porque a, se a China resolver reagir, e ela teria o direito de reagir a, essa, a esse tipo de manifestação... Já reagiu. É, de... Exato. Então, se Fala, a China Tonhari. reagiu, né, Tonhari? Pode falar, Tem Tonhari. uma notícia de uma hora atrás, o um ministro das Comunicações da China falando que o governo Bolsonaro está politizando o vírus. Pela primeira vez, desde que o Bolsonaro fala mal da China, houve uma reação direta do governo chinês e não do embaixador. Por isso, agora no final da tarde, assim que termina a CPI, o Renan Calheiros e o, o chanceler Carlos Franco França vão os dois conversar com o embaixador chinês Yang Wanming. Apagar incêndio. Porque pela primeira vez houve reação direta de Pequim. Pela primeira vez. Tá vendo? Cara, é impressionante, né? Aí depois falam que a gente tá pegando no pé. Qual é a necessidade de provocar um incidente diplomático nesse momento, cara? É impressionante. Aí depois falam que é a culpa é da imprensa, como o Bolsonaro tenta dizer ali. Não, essa é maldade de vocês. Como maldade, cara? Você tá louco. O presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, o deputado federal Fausto Pinato, do PP de São Paulo, não é de esquerda, é do PP, ele afirmou que o presidente Jair Bolsonaro sofre de grave doença mental e que deveria ser interditado. Esse é o deputado federal Fausto Pinato. Ele também disse que ele, ele, que é presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, não vai mais atrás dos chineses se faltar insumo para as vacinas. Já deve ter feito esse trabalho outras vezes. E que se acontecer isso, o Bolsonaro deve ser afastado. É difícil, né, gente? É difícil, né? Ô, ô, ô Yolanda, como é, que, como é que a economia sobrevive assim, hein? <risos> Fica difícil, Mexer né? Mexer com o principal parceiro comercial do país nesse momento. O Brasil tá tão bem, né? 
zero problema na economia. É, e, e é um, um problema que afeta, assim, de cara a gente já pensa na vacina, né, porque os insumos vêm de lá e tudo mais, mas afeta outras áreas também, né, a área de agropecuária, enfim, é o nosso maior comprador em diversos produtos, então, enfim, é lamentável. Agora, o, o que me espanta é, se não assume né, que é a China, então deixa claro que país que estava falando. Era óbvio que era a China, né mas enfim, você está falando que não é, então faça uma comunicação clara falando qual que é o país. Porque toda essa fumaça que se levanta toda hora, de assim, de anão, de assim, de assim, né, falando besteira por aí, é, meu, cria um, um, um problema aí político econômico gigantesco que concorda com o Paulo Tadeu, assim, fica difícil ficar pagando incêndio toda hora, né? Só reforçando, o... a OMS já mandou um comitê com 50 cientistas lá na China, ficaram meses lá investigando e já foi apurado por outras organizações também. Não há essa história de que o vírus tenha sido criado em laboratório, não existe, isso é fake news. A grande verdade.